La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República se reunió con el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT, Enrique Cabrero Mendoza, quien aseguró que no basta recibir más recursos, sino integrarlos en actividades científicas y económicas con el objetivo de crear una mayor capacidad para generar patentes y procesos que le den una ventaja a los sistemas de producción. Durante su intervención, el senador panista Juan Carlos Romero Hicks manifestó su reserva sobre la creación de una Secretaría de Ciencia y una Agencia de Innovación, pues el CONACIT ha hecho un trabajo muy importante en ambos casos y primero hay que consolidar y no solamente estar diseñando o rediseñando las instituciones. Consideró que hay un escenario muy alentador en la vida del país porque hay muchas expectativas por el ofrecimiento del presidente Enrique Peña Nieto de llegar al 1% del Producto Interno Bruto de Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación, por lo que es el momento, dijo, de impulsar las modificaciones legislativas necesarias para el desarrollo del sector. Estas modificaciones serían incluir como una obligación del Estado mexicano en el artículo 3 y 4 la libertad de creación y en el artículo 25 la planeación nacional que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación. Indicó que cuando algo adquiere rango constitucional se le da mayor importancia, por lo que existe una gran oportunidad. Asimismo, indicó que es necesario reformar las leyes generales de ciencia y tecnología, la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos y la Ley General de Educación, las cuales permitirán impulsar el emprendedurismo e innovación entre los servidores públicos, además que promoverá el uso adecuado de Internet y los contenidos sobre ciencia, tecnología e innovación en los centros escolares. Por último, el senador se refirió al paquete fiscal, por lo que en este tema pidió a los legisladores ser proactivos y construir iniciativas que permitan que los recursos destinados al sector fluyan de una manera más transversal entre las diversas instituciones. Héctor Juárez, para Noticiero Nuestra Visión.